வணக்கம் வாழ்காலமுடன் வாட்ஸ்அப் பண்ணி நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது முக்கியமாக ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்ன நடக்குது என்கிறத கூர்ந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பீகாரில் நடக்கும் குழந்தைகளின் இறப்பு பற்றின ஒரு பதிவு நான் பதிவேற்றம் செஞ்சுருந்தேன் அந்த மாதிரி அதோடு நிறுத்திக்க முடியல நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதை கூர்ந்து பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கங்கிறத நம்புகிறேன் அப்படி பார்க்கப்பட்ட ஒரு பதிவு பிரிமியம் சால்ட் இன் இந்தியா கண்டைன்ஸ் டெட்லி சயனைட் யூஎஸ் ரிப்போர்ட் அப்போ ஏன் நம்ம ஆளுங்க எதுவும் இதை பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணலையானா நம்ம ஆளுங்க சொல்கிறது தான் ஆனால் அது சரியான காதுகளுக்கு போய் சேர மாட்டேங்குது அதே வெள்ளக்காரர் சொன்னால் உடனே கேட்டுக்கிறோம் அதுங்கிறது தான் இது இதில் இனி ஷாக்கர் ஏ யுஎஸ் லேப் ரிப்போர்ட் ரிவீல்ஸ் தட் பிரிமியம் பிராண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ்டு அயோடைஸ்டு சால்ட் ப்ராசஸ்டு அதுக்கப்புறம் அயோடைஸ்டு சால்ட் சோல்ட் இன் இந்தியா கண்டைன் அலாரமிங் லெவல்ஸ் ஆஃப் கார்சினோஜெனிக் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் காம்பனன்ட்ஸ் லைக் பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைடு அண்ட் ஆக்டிவ் சைடு ஆக்டிவிட்டிஸ் சைடு என்ன சொல்லி ஒரு பேப்பர் நியூஸ் இது நிறையா வாட்ஸ்அப்பில் ரொட்டேட் ஆச்சு நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க படிச்சுருப்பீங்க அப்படியே மறந்து போயிடுறோம் இதில் சில பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைடு லெவல் வந்து ஹைன் ஒரு சால்ட்டு சம் ஹார் ரிஃபைண்டு சால்ட்னு ஒரு சால்ட் இருக்குது தான் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் எம்ஜி பர் கிலோவுக்கு இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எம்ஜி பர் கிலோ இன் டாட்டா சால்ட்டு டாட்டா உப்பு ரொம்ப ஃபேமஸான பிராண்டு சொல்லி சொல்லி டிவியில் சொல்லி சொல்லி வாங்கி வாங்கி கல் உப்பு வண்டிக்காரெல்லாம் கண்டுக்காமல் விட்டு பாக்கெட் பாக்கெட்டாக வாங்கி யூஸ் பண்ண உப்பு அதில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அதே போல் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ எம்ஜி பர் கிலோ என் டாட்டா லைட் சால்ட் அந்த டாட்டா சால்ட் லைட் அது என்ன லைட்டுன்னு புரியல எனக்கு அந்த லைட் சால்ட்டில் அவ்வளோ இருக்குது இந்த பர் டே நம்மளோட பாடி எந்த அளவுக்கு இந்த சைனடு கலந்த உப்பை உள்வாங்கிக்கிறோம் இது தெரியாமையே செஞ்சிட்ருக்குறோம் இந்த சால்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இன் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் அசாடஸ் கெமிக்கல்ஸ் லைக் அயோடின் சயனைடு இன்னொன்று பல விஷயங்களை உள்ளே வச்சு தான் நம்மளுக்கு பேக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்களாம் இந்த பேக்கேஜ்டு எடபிள் சால்ட் மேக்கிங் பீப்புள் வெல்லனரபிளி டு டிசீசஸ் லைக் கேன்சர் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இம்பார்ட்டன்சி ஓபிசிட்டி கிட்னி ஃபெயிலியர் என்ன பல விஷயங்களை உருவாக்குது என்ன ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பல நேச்சுரல் சால்ட் இண்டஸ்ட்ரிங்கிற இது அயோடைஸ்டு சால்ட் இண்டஸ்ட்ரியாக மாற்றினது யார் திட்டமிட்டு நம்ம மேலே திணிக்கப்பட்ட சில விஷயங்கள் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் பூனைக்குட்டி வெளியே வருதுங்கிற மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் அயோடைஸ்டுங்க சால்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் ஏன்னா நம்ம கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கிறோம் இங்கே அடிக்கிற காற்றுலேயே நம்மளுக்கு அது கிடச்சிருது அதையும் தாண்டி போனோம்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்லேயும் அது இருக்குது அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவை இதெல்லாம் எங்கே தேவைன்னா சில மலைவாழ் மக்களுக்கு சுத்தமாக நியூட்ரிஷனே இல்லாத ஃபுட்டு சாப்பிட்ற சில பேருக்கு தேவையாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா முழுசும் ஐடைஸ் சால்ட்டு தான் சாப்பிட்ணுன்னு கூவி கூவி விற்றதுனால வந்த வினை இப்போ நம்ம அனுபவிச்சிட்ருக்குறோம் டயலிசிஸுங்கிற வார்த்தை முப்பது வருஷமாக தான் உங்கள் காதில் உழ ஆரம்பிக்குது கிட்னி ஃபெயிலியருங்கிற வார்த்தை இருபது வருஷமாக தான் உங்கள் காதில் உழ ஆரம்பிக்குது கேன்சருங்கிற வார்த்தை போதாகரமாக நம்மளை சினிமாவில் இருந்து நிஜ வாழ்க்கைக்கு தாவி வந்தது இப்போ தான் இவ்வளோதுக்கும் காரணம் என்ன நாலு படி உப்பு ஒரு ரூபான்னு கத்திட்டு போன காலங்கள் எனக்கு உண்டு மாட்டு வண்டியில் மூட்டை மூட்டையாக வச்சுக்கிட்டு விற்பாங்க அது அஞ்சு படி கொடுக்குறியான பயரம் பேசி வாங்கின காலமும் உண்டு ஸோ அந்த உப்பெல்லாம் சாப்பிடும் போது நம்ம நல்லா தான் இருந்தோம் அதுக்காக நான் பழமழைக்கு போதுன்னு சொல்லலை அதே சால்ட்டு கல் உப்பே இப்போ பாக்கெட்டில் வருது ஈஸியாக வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இன்னும் அந்த கல் உப்பையே கொஞ்சம் லைட்டாக கரையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணியும் வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அன்ப்ராசஸ்டு சால்ட்டு 
அதாவது ப்ராசஸ்டு சால்ட்னா இதை வெளுக்கிறதுக்காக அதில் தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போட்டு பிளீச் பண்ணுறாங்கங்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எதெல்லாம் தூய வெண்மையாக இருக்குதோ ஊற்று பாருங்க சந்தேகம்தான் நீங்கள் பட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா உங்கள் ஹெல்த் உங்கள் குடும்பத்தோட ஹெல்த் உங்கள் குழந்தைங்களோட ஹெல்த் அதில் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஒரு பேப்பர் நியூஸை நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட்டு உதறி தள்ளிட்டு போயிட முடியாது அதை நீங்கள் இன்னும் படிக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் இந்த நியூஸையும் உங்களுக்கு படித்தேன் இது அநேகமாக ஐ திங்க் ஸோ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு நினைக்கிறேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்தது இன்னும் சில பே பேப்பரில் வந்தது இதை சில விஷயங்கள் ஆர்டிஐ போட்டு கூட எஃப்எஸ்எஸ்சிஐட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க இது உண்மையானு ஆமாம் குவான்டிட்டி ஆஃப் சயனைடு இதில் இருக்குதுன்னு ஆர்டிஐலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ விழிப்புணர்வு யாருக்கு வரணும் அதை யார் ஏற்படுத்தணுங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நாம் நமக்கு நம்மளோட ஹெல்த்து நம்ம குடும்பத்தோட ஹெல்த்து நம்ம குழந்தைங்களோட ஹெல்த்துன்னு உணர ஆரம்பிங்க நார்மல் சால்ட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அதையும் அளவாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க வாழ்கோளமுடன் சரி இதோட முடிஞ்சிச்சா என்ன இல்லைங்க நம்மளை சுற்றி இன்னும் சில வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஓடிட்டு இருக்குது அதில் குறிப்பாக ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பேர் போட்டு அங்கே இலவசமாக இருதய ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து டாக்டர் டீம் வருதுன்னு ஒரு மெசேஜ் கூட நேற்று பார்த்தேன் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது தான் ஃப்ரீ ஏன்னா ரொம்ப ஒத்து பாருங்கள் ஜஸ்ட் நினச்சிப்பாங்களேன் ஒரு ஹார்ட் ஆஃபீஸ்னா ஆர் ஆப்ரேஷன்னா இந்த காலத்தில் ஒரு லட்ச ரூபா இல்லாமல் நடத்த முடியுமா அப்படி ஒரு லட்ச ரூபா இல்லாமல் நடத்துகிறாங்கன்னா இப்படி கூவி கூவி நடத்த முடியுமா அவ வேணா அவங்க தெரிஞ்ச நண்பர்கள் உறவினர்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை அவங்க கிளப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேணால் ஃப்ரீயாக பண்ணலாம் இப்படி ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே ஏதோ சம் தப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று யாராவது அவங்களோட ஸ்காலர் அதை என்ன சொல்கிறது அவங்களோட ரெசியூமில் நான் இது வரைக்கும் இரநூறு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் என்ன போட்டுக்கிறதுக்காக வேணால் உங்களுக்கு பண்ணலாம் அப்படி பண்ணக்கூடிய எண்ணிக்கைக்காக பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் எந்த மாதிரி நடக்கும்ங்கிறத உணருங்க நான் எல்லாத்தையும் தப்புன்னு சொல்ல ஆனால் தப்பு இருக்குதுங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஓகே ஏன் இப்படி நினச்சி பாருங்களேன் அந்த டாக்டரெல்லாம் நல்ல ஹேண்ட் ஆன் ப்ராக்டிஸ் ட்ரைனிங் வேணுங்கிறதுக்காக இந்தியா வந்து நம்மளோட டாக்டர்ஸ்லாம் சூப்பர் பீப்புள் ஏன்னா நம்மளோட ஸ்கில் சர்ஜனோட ஸ்கில்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக இருக்கும் அதனால் அந்த சர்ஜன்ட்டை ஒரு நல்ல ஆப்ரேஷன்லாம் கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக லைவ் பேஷண்ட்டு வேணுங்கிறதுக்காக ஏன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணக்கூடாது இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்படின்னா இது நம்ம ஒத்து பார்க்கணுமா இல்லையா அதனால் ஹெல்த் அரவுண்டாஸ்ங்கிறத குறிப்பிட்டாக பார்த்துட்டே இருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஒத்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ஒரு மாற்று மருத்துவ நண்பர் தான் அது என்னது பொட்டாசியம் பரமாங்கனேட்டு என்னமோ ஒன்றுக்கு ஒரு கெமிக்கல் சொன்னது அது நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் கிடைக்கும் அதை வாங்கி தண்ணியில் கரைச்சி குடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் மாதுளம்பழம் ஜூஸை போட்டு குடிச்சிருங்க அப்படி மாதுளம்பழம் ஜூஸ் போடும்போது அதில் சுத்தமான செக்கில் ஆடப்பட்ட மறுபடியும் சொல்கிற மர செக்கில் சுத்தமான மர செக்கில் ஆடப்பட்ட நல்ல நல்ல எண்ணெயை எடுத்து நாலு ஸ்பூனு கலந்து அதை குடிச்சிருங்க என்னார் இப்போ இந்த சுத்தமான மர செக்கில் ஆடப்பட்ட நல்ல எண்ணெயை நம்ம எங்கே போய் தேடுறது அது நம்ம ராசிராமலிங்க ஐயாட்ட தான் கேட்கணும் எங்கே என்ட்டு ஏன்னா அவர் ஒரு மரசக்கு எண்ணெய்னு ஒரு விளம்பரம் பார்த்துட்டு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருநெல்வேலியில் ஒரு ஊட்டு உள்ளே போனார் வாசலில் ஒரு மரசக்கு வச்சுருந்தாங்க உள்ள மிஷின் வச்சு ஆடிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் அதில் ஒத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு சரி அதுக்கப்புறம் அது எதுக்காக சொன்னார்னா கேல் பிளாடரில் இருக்கிற கல்லை உடனே கரைச்சி பிச்சு வெளியே அடிச்சிடும் இந்த பக்கமாக இடது பக்கமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் படுத்துருங்க வலது பக்கமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் படுத்துருங்கன்னாரு லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி பார்த்தாலே இடிக்குது இந்த மாதிரி ஹெல்த்துக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் என்ன ரொம்ப தப்பு ஏதோ பெரிய பின் விளைவுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு தெரிஸ் நோ ஷார்ட்கட் இந்த மாதிரியான குறுக்கு வழிகள் ட்ரை பண்ணுறத கண்டிப்பாக விட்டுருங்க அந்த குறுக்கு வழியை கற்றுக் கொடுக்குறவங்களும் சரி குறுக்கு வழியை ட்ரை பண்ணுறவங்களும் சரி கஷ்டப்படுறாங்கங்கிறத உணருங்க இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரி வீடூர் பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா என்னமோ வாங்கிக்கிட்டு போனவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பேஸ்ட் ப்ரஷ் கொடுத்து பல் விளக்கிட்டு அவர் கொடுக்குற கஷாயத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி குடிச்சு எல்லாம் தீர்ந்து போடுன்னு சொன்னாங்க கடைசியாக இப்போ அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹெல்த்துக்கு தரிசனம் ஷார்ட்கட் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு யாராவது கற்றுக்